ఇంట్లో ఉన్న భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఈ భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ కొండ పైన ఉంది శ్రీకాళహస్తి శివు టెంపుల్ దగ్గర నుంచి టూ సెవెంటీ స్టెప్స్ ఎక్కి మనం పైకి రావాలి ఈ భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ రీచ్ అవ్వడానికి అలాగే మన ఛానల్లో నేను స్వర్ణముఖి నది అలాగే శ్రీకాళహస్తి టెంపుల్ కూడా చూపించాను ఇన్ కేస్ మీరు చూడకపోతే చూడండి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నాకు సపోర్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నా ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది నా వీడియోస్ ఏది మిస్ కాకుండా మీరు చూడొచ్చు ఇంకా మనం భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ చూసేద్దాం శ్రీకాళహస్తీశ్వర టెంపుల్లో ఉన్న ఫోర్త్ గోపురం అయిన దక్షిణ గోపురం పక్క నుండి వెళ్ళాలి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి అక్కడ మనకి బోర్డ్ కూడా ఉంటుంది వే టు భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ అని ఇదే అండి ఆ బోర్డ్ ఇక్కడ తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో తమిళ్లో కూడా రాసి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్న ఈ సన్న సందులో నుంచి ఎంటర్ అయి వెళ్ళాలి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ వెళ్ళడానికి ఇక్కడ మీకు ఎదురుగా స్టెప్స్ అంతా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఆ స్టెప్స్ ఎక్కే వెళ్ళాలి ఈ స్టెప్స్ వచ్చి మనకి టూ సెవెంటీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ వెళ్ళడానికి శ్రీకాళహస్తిని దక్షిణ కైలాసం అని కూడా అంటారు శ్రీకాళహస్తిలో వాయులింగ స్వరూపంలో శివుడు వెలిసారు ఈ లింగం స్వయంభు లింగము దీనికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఇక్కడ లింగానికి అటువైపు ఇటువైపు ఉన్న దీపాలు ఎప్పుడు కదులుతూనే ఉంటాయి అది వాయులింగం అని చెప్పడానికి ఇదే ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఓపెన్ లోనే ఉంటుంది అందరూ వచ్చే వాళ్ళు అంత భక్తులంతా కూడా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇలా జనాలంతా ఉంటారు ఎక్కి వెళ్తూ ఉంటారు మనం స్టెప్స్ ఎక్కేటప్పుడు కంప్లీట్ టెంపుల్ అంతా కూడా చూడొచ్చు టెంపుల్ వ్యూ అంతా చూడొచ్చు మనకి నాలుగు గోపురాలు ఇవంతా కనిపిస్తాయి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ టాప్ నుంచి అయితే కంప్లీట్ శ్రీకాళహస్తి టౌన్ అంతా చూడొచ్చు ఇంకా స్వర్ణముఖి నది ఆ బ్రిడ్జ్ అంతా కూడా క్లియర్ గా వ్యూ అంతా చూడొచ్చు శ్రీకాళహస్తి వ్యూ అంతా కూడా ఎదురుగా కనిపించేదే గాలి గోపురం అది ఈ మధ్య కట్టిన కొత్త గాలి గోపురం అలాగే మనకి స్వర్ణముఖి నది బ్రిడ్జ్ ఇంకా మెయిన్ ఎంట్రన్స్ ఫస్ట్ గోపురం ఇంకా ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే మనకి ఇక్కడ భక్త కన్నప్ప టెంపుల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మెట్ల పై నుంచి మనం కంప్లీట్ టెంపుల్ కూడా చూడొచ్చు అదిగోండి ధ్వజస్తంభం ఇంకా లోపల రాహుకేతు పూజలు అంతా చేసే మండపాలు ఇంకా మనకి అద్దాల మండపం ఇవంతా కూడా చూడొచ్చు ఇవంతా కూడా కింద ఉన్న అద్దాల మండపం ఇవన్నీ ఇక్కడ పై నుంచి అంతా కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా స్వర్ణముఖి నది అంతా కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి అసలు భక్త కన్నప్ప ఎవరు ఆయనకి భక్త కన్నప్ప అన్న పేరు ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు నేను చెప్తాను భక్త కన్నప్ప ఒక కోయవాడు అతని పేరు కన్నుడు ప్రతిరోజు నోటితో నీళ్లు పట్టుకొచ్చి అడవిలో ఉన్న శివలింగానికి అభిషేకం చేసేవాడు అలాగే బిల్వ పత్రాలు పూలు ఇంకా మాంసము నైవేద్యంగా పెట్టి శివుణ్ణి పూజించేవాడు ఒకరోజు శివుని ఒక కంటి నుండి నీరు కారడం చూశాడు నాది ఏదో పెద్ద అపచారం జరిగింది కాబట్టి నా కన్ను తీసి అక్కడ పెడితే నీరు కారడం ఆగిపోతుంది అని తన కన్ను కోసి అక్కడ పెట్టాడు నీరు కారడం ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకో కంట్లో నీరు కారుతుంటే తన రెండో కన్ను కూడా కోసి పెట్టబోయాడు అప్పుడు తన భక్తికి మెచ్చి మహాశివుడు ప్రత్యక్షమయ్యి తనని అనుగ్రహించారు అప్పటి నుండి తన పేరు భక్త కన్నప్పగా పిలువబడింది ఇది భక్త కన్నప్ప స్టోరీ
ఇది కొంటే ఈ వేలో నుంచి మనం నడిచి వచ్చాము భక్త కన్నప్ప టెంపుల్కి ఆల్మోస్ట్ మనం టెంపుల్కి రీచ్ అయిపోతున్నాము మహాశివరాత్రి ముందు ఈ వీడియో షూట్ చేశాను కాబట్టి ఇది అంతా కూడా డెకరేట్ చేస్తున్నారు లైట్స్ తో అంతా కూడా డెకరేట్ చేసి ఉంది ఆల్మోస్ట్ మనం టెంపుల్ రీచ్ అయిపోతున్నాము అదిగో ఎదురుగా కూడా మనకు ఒక ఆర్చ్ గోపురం కనిపిస్తుంది కదా అదే భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ ఇదే భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ కి ఎంట్రన్స్ పెద్ద శివలింగం ఉంది ఒక చెట్టు కింద అలాగే ఆ శివలింగం పక్కన ఉన్నదే భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ ఇదే భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ అదిగో అండి ఆయన భక్త కన్నప్ప ఆయన కన్ను తీసి పెట్టేది కూడా శివుడికి ఆ విగ్రహం కూడా అక్కడ టెంపుల్ పైన ఉంది ఈయన భక్త కన్నప్ప లోపల స్వామి ఇలా ఉంటారు ఇదిగోండి టెంపుల్ ఇలా ఉంటుంది ఒకసారి టెంపుల్ కు చూపించాను అలాగే పక్కనంతా గోపురాలు ఉన్నాయి కదా అక్కడ శివలింగాలు ఉన్నాయి లోపల అంతా పెయింటింగ్ వర్క్స్ అంతా జరుగుతూ ఉంది మహాశివరాత్రి కోసం కాబట్టి మీకు లోపల లింగాలు చూపించలేకపోతున్నాను ఇది వచ్చి బయట నుంచి వ్యూ అండి ఇదంతా కాళహస్తి వ్యూ టెంపుల్ వ్యూ అంతా క్లియర్ గా చూడండి ఇదిగోండి పార్కింగ్ ఏరియా ఆ గోపురం అవంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి స్వర్ణముఖి నది టెంపుల్ అంతా కూడా పై నుంచి వ్యూ అంతా కూడా భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ దగ్గర నుంచి వ్యూ ఇది మీకు ఎదురుగా కనిపించేది గాలి గోపురం ఇది కొత్తగా కట్టిన గాలి గోపురం ఇది ఎదురుగా కనిపించేది దుర్గమ్మ కొండ ఇది వచ్చి మనకి బ్రిడ్జ్ పక్కన వస్తుంది కొండ ఈవెన్ మీకు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో కూడా ఈ దుర్గమ్మ కొండ కూడా చూపిస్తాను అక్కడ దుర్గమ్మ టెంపుల్ ఉంది చాలా ఫేమస్ అండి ఆ టెంపుల్ కూడా టెంపుల్ ముందర రోడ్ అంతా కూడా ఇదంతా కూడా శ్రీకాళహస్తి టౌన్ ఇది సో అదంతా కూడా ఒకసారి మీకు నేను చూపిస్తున్నాను వ్యూ అంతా చాలా బాగుంటుందండి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ దగ్గర నుంచి దిగా ఉండి భక్త కన్నప్ప శ్రీకాళహస్తి భక్త కన్నప్ప టెంపుల్ చూసారు కదా ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ తను హ్యాపీ హోప్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను అంటిల్ దెన్ బాయ